với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình HBTN. Thưa quý vị, tình hình ở Afghanistan trong giờ phút này cũng giống như tháng 4 từ năm 75 ở tại Việt Nam. Vũ nhân xin được gửi đến quý vị ý kiến và cảm nghĩ của bác sĩ Phạm Đức Vượng, chủ tịch hội đồng điều hành của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, cựu nghị viên Nguyễn Tâm của thành phố San Jose và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng về vấn đề này. À, tôi là bác sĩ Phạm Đức Vượng, cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng hòa. À, Hiện nay thì đang định cư tại Hoa Kỳ sau khi 8 năm tù của Cộng sản. Thưa ông, ông nghĩ như thế nào về tình hình Afghanistan hiện nay? Nó có giống như tháng 4 năm 1975 Việt Nam Cộng hòa không? Thưa ông? Một tuần lễ nay tôi theo dõi chương trình uh, TV cũng như là trên các radio của các đài truyền hình. Thì tôi của Mỹ cũng như tất cả những đài khác thì uh, cái lòng của tôi nó xốn sang lắm. Nó trở lại cho tôi 46 năm về trước, cũng tháng 3 và tháng 4 năm 1975. Là những người quân nhân, chúng tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và cuối cùng chúng tôi đã bị Cộng sản bỏ tù. Với những lời hứa hẹn cũng giống y như khi mà Taliban nói chuyện và nói cho mọi người biết rằng là sẽ không có không có sự trả thù, cũng như đối xử tử tế đối với phụ nữ. Rồi cũng một cái bài bản giống y như 1975 sau cái hiệp định Ba Lê, chúng ta thấy rằng cái câu nói của một nhà chính trị nói rằng nước Mỹ không có kẻ thù lâu dài và cũng không có người đồng minh lâu dài. Đây là bài học. Và không phải là chúng ta thấy rằng ở Việt Nam tháng 4 năm 75 tại Sài Gòn và bây giờ ở tại Kabul, nó cũng vẫn y như vậy thôi. Thưa tôi là Nguyễn Tâm, cư dân San Jose. Ông nghĩ như thế nào về tình hình Afghanistan nó có giống cái tháng 30 tháng 4 năm 75 và ông có cái điều gì ông suy nghĩ? Thưa trên đường đi tới đây đó tôi nghe trên đài radio của cái CBS hiện nay tại phi trường ở Kabul đó là liên tục thường xuyên máy bay đáp xuống để quân sổ rất là nhiều và và thêm thêm 1000 binh sĩ mới tiếp bằng cho 1000 5000 binh sĩ cũ của Hoa Kỳ để một cuộc gọi là tháo tháo chạy khỏi Kabul và họ kết luận một điều là um, Chính phủ Biden và tình báo đã dự đoán là tới 3 tháng tới thì uh, Taliban mới kéo tới Kabul. Mới 3 ngày qua là họ đã tràn ngập vào chính phủ, của sáng nay chính phủ của Kabul đã lên máy bay tháo chạy rồi. Điều đó là nó nói là cái sự có thể nói là trở tay không kịp, sự thất bại của về tình báo của Mỹ. Và nó nhắc nó nhắc là một cái kết như kỷ niệm đau thương chúng ta 30 tháng 4 là cái sự kinh hoàng của người Mỹ khi bỏ chạy một đất nước chúng ta. Và đây trường hợp của Afghanistan. Tôi, chúng tôi thấy là cái, cái, trong lòng tôi có một cái nỗi buồn lớn là không những nhắc lại đau thương chúng ta mà tôi nghĩ là đau thương cho dân tộc Afghanistan à, họ sẽ sự, gặp sự trừng phạt với những cái chế độ rất là nghiêm khắc của của à, bảo thủ của à, Islam sẽ là một cái cái tăng thương cho người dân rất là tội nghiệp và cái điều mà nhìn xa hơn trong tương lai là không biết là có sẽ dân tộc một đất nước nào có thể dám hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ sau nhiều cái thí dụ như đã xảy ra tại Việt Nam và A Phú Hãng vậy. Vâng, à, kính thưa quý thính giả, tôi là Nguyễn Hồng Dũng ở tại miền Bắc California. Ông nghĩ như thế nào về cái tình hình Afghanistan hiện nay? Dạ vâng, à, kính thưa quý vị, hiện giờ thì à, qua những cái kênh truyền thông mà chúng ta được à, nghe thấy thì à, tình trạng ở tại Afghanistan nó cũng đang à, thay đổi rất là nhanh giống như là cái thời điểm của tháng 4 năm 1975 của Việt Nam. Bởi vì cái hiện tượng này nó đã làm cho chúng ta gợi nhớ đến những cái sự thất bại của chính quyền đương thời trước một cái sự tấn công vũ bão của Việt Cộng trước đây cũng như là của Taliban ngày phút này. Thật sự thì tôi thấy những cái cảnh mà ra đi của những người tị nạn cũng như là những người bỏ chạy đó thì cái lòng của tôi nó rất là xôn xao là bởi vì cái cảnh đó mình cũng đã từng trải qua năm 1975 
Và kính thưa quý vị, cái điều này nó đã cho chúng ta thấy rằng cái sự bảo trợ của Hoa Kỳ đến giờ phút này đó nó cũng không có được trọn vẹn. Kính thưa quý thính giả, cái điều mà trả thù là chắc chắn phải có là bởi vì cái điều mà Taliban đã căm thù cũng như là đã có những cái hành động sắc máu thì điều đó nó không thể nào mà không xảy ra đối với người dân cũng như là những người mà đã tham gia chính quyền của dân chủ Afghanistan trước đây. Qua cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN, ông có điều gì muốn nói? Chúng tôi đã là cùng đồng cảnh ngộ cho nên rất là đau khổ và thông cảm và hiểu tất cả những hoàn cảnh cũng những người quân nhân của Afghanistan cũng như là những người cộng tác với chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian mà vừa qua hiện nay đã lâm vào cái tình trạng giống như anh em chúng tôi 46 năm về trước cho nên tôi kêu gọi là những anh em cựu quân nhân những người Việt tị nạn cộng sản hãy giang tay hiện nay chúng ta dù sao chăng nữa cũng đã ổn định đón tiếp những người bạn của chúng ta đồng cảnh ngộ khi họ được đến Hoa Kỳ đó là những lời tâm tình của những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa và những người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ trước tình hình Afghanistan hiện nay. Thưa quý vị, Việt Nam Cộng hòa tháng 4 năm 75, Afghanistan tháng 8 năm 2021. Vũ Nhân kính mời quý khán giả đón xem ý kiến của ông Vũ Văn Lộc, nguyên đại tá thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa về vấn đề này trong chương trình phát hình của đài truyền hình HBTN vào lần tới. Vũ Nhân, chương trình của đài truyền hình HBTN.